。要说中国在位时间最短的皇帝，刘贺一定榜上有名，甚至比在位二十九天的明光宗朱常洛还要短两天。二零一一年南昌，考古专家们收到情报，有一座被盗的古墓急需处理。考古工作人员到场，发现是一座高规格的汉代墓葬，随即上报并开展发掘工作。汉代墓葬被盗的几率很高。因为汉墓中往往有大批值钱的陪葬品，封土又堆得极大，对盗墓者来说是一块大肥肉。果然，进入墓地后，工作人员发现一个五代时期的灯盏，与墓相差一千多年，竟是当年的盗墓者留下的。不知主观是是否遭到破坏呢？幸运的是，该地发生过大地震，水位上升，墓穴泡在地下水中，让盗墓者无法下水盗墓。地下水隔绝的不只有偷盗者。还有对文物具有极大破坏力的空气，在阻隔氧气的环境里，文物得以保留了大部分原貌。而墓园中的车马坑，更是彰显着墓主的身份不凡。按照汉制，只有皇帝、诸侯王才有资格用真车马陪葬。假字形的墓道，说明墓主应是诸侯一级的身份。这座葬在南昌的贵族汉墓，让考古学者们不禁联想到那位当了二十七天皇帝的废帝。海昏侯刘贺，埋葬在此处的会是传奇的他吗？谜底在打开主墓室后揭晓，上好的和田玉石雕成的印章上，赫然有刘贺二字。这位当过诸侯王，当过皇帝，当过庶民，还当过侯爷，年仅三十多岁就集齐四种身份的时间管理大师，时隔两千多年再次走入人们的视野。有人生来就是牛马，有人出生就在骡马。刘贺的离奇一生，从他出生就注定了。刘贺是汉武帝的亲孙，他爹刘破出自武帝宠妃李夫人。此时皇后卫子夫以色衰而爱弛，若非有卫青、霍去病为卫子夫和其太子刘据撑腰，武帝未尝不想废立太子，改立刘破为太子。国本之位是给不了了，唯有在封地上下功夫。天汉四年，汉武帝把这个宠姬之子封为昌邑王，封地在富饶的中原腹地山阳郡。六年后的征和二年。发生了令帝国惊骇的巫蛊之祸，太子刘据被酷吏江充举报，用巫蛊诅咒武帝，迫不得已起兵谋反，随即兵败自杀。过去一直认为刘据是被江充诬陷的，此处采用学者辛德勇的说法，刘据的确有行巫蛊之事。即便亲孙子刘病已登基当了皇帝，也不得不将他视为立太子，并为替祖父洗刷罪名。东宫之位的空悬，让刘据的兄弟们蠢蠢欲动。征和三年，刘破的舅父李广利与丞相刘屈敖合谋，想把自己的外甥刘破推上皇位。但随着主谋李广利投降匈奴，刘屈敖也被处以腰斩，此事以失败告终。母族亲戚几乎全死绝了的刘破，在两年后的后元元年正月去世，谥号哀王，留下年仅五岁的儿子刘贺继位为第二代昌邑王。按照史书的描述，作为大美女李夫人孙子的刘贺。没有遗传到多少高颜值的基因。刘贺皮肤黑，眼睛小，鼻子尖而低，胡子稀少，绝对当不了美髯公。走起路来还一撅一撅的。丑不是原罪，但世界对丑人总有恶意。生来就这副相貌，似乎预示他的皇帝当不长久。元平元年，汉昭帝刘弗陵去世，年仅二十一岁，没有留下任何子嗣。汉朝皇帝的宝座惹人觊觎，但估计刘贺本人都没想到。这块大饼会被霍光扔到他头上，差点没把他砸晕。刘弗陵登基时才刚满八岁，为了幼子，汉武帝死前做了一番特别的忍世安排，任命田千秋、霍光、金日弼、上官桀、桑弘羊为五位辅政大臣，防止任何一人独揽大权，威胁到皇权。身为霍去病的一母弟，霍光的军事才能不及兄长，但政治手腕还可以。之后，霍光逐一清除其他几个辅政大臣。把外孙女嫁给刘弗陵为皇后，终于熬成了西汉首席权臣。为了能延续霍家的权势，霍光想办法排除了皇帝身边的女人，确保刘弗陵之子是上官皇后亲生。坏就坏在两人年纪相差太大，刘弗陵驾崩时，皇后才刚满十四岁。霍光此举让汉昭帝一脉绝了嗣，无子的刘弗陵给霍光留下一道很大的难题。通过一番考察，才选定刘贺继位。汉武帝明明还有儿子在世，为何霍光都不选呢？上一个影片讲到，众人呼声最高的广陵王刘须与霍光素有嫌隙
，而且辈分和年龄都大，不好掌控。还有最关键的一点，《汉书》评价刘贺是轻狂不讳。根据《颜师古》的注解，轻狂是对白痴的形容，何况还有“不会二字”。另一个有“不会频率”的皇帝，想必大家都不陌生，那就是《何不食肉糜》的晋惠帝司马衷。总之，刘贺脑子不太好使，神智不很清醒。对霍光这个负责招聘的 H 2来说，反而是巨大优势。诏书到达的第二天中午，迫不及待的刘贺就带着随从百余人，乘坐霍光派出的车队，一行人浩浩荡荡的直奔长安。五岁就死了爹的刘贺，在昌邑国里无法无天的长大，平日只喜欢游玩嬉戏，甚至祖父汉武帝死了他，他照样胡闹，国内没人能管他。但从进京开始，刘贺做的一连串破事。例如乱抓老乡的鸡，强抢民女等，却有无数对眼睛盯着。到达长安的广明东东门时，郎中令公遂提醒刘贺：“到东东门了，奔丧的人要痛哭一下，表示表示的。”刘贺却回答：“喉咙痛哭不了。”公遂听到这话，内心大概有十万只草泥马在狂奔。对于霍光来说，他巴不得皇帝的脑子不好使，才有自己发挥的空间。然而，霍光也留了一手。到汉高祖庙拜谒是继承人合法化的必经程序，但霍光并没有让刘贺去高祖庙祭祀，导致霍光废掉刘贺时可以搬出昌邑王不孝的理由。但如果刘贺德行有亏，当初立他的时候就该清楚他是什么德行了，没必要立完后再多此一举的废掉。所以，到底是什么事刺激霍光在27天后一定要把刘贺废掉呢？起初，霍光要迎刘贺为帝，凡是具备基础逻辑能力的人。都能猜到他盈利刘贺的意图。刘贺初入京之时，王府中尉王吉就曾告诫刘贺，要安分地做一个听话的傀儡，千万不可惹到霍光。刘贺却丝毫没有听从王吉的忠言，还真的觉得自己当上皇帝就是天下第一人了。刘贺最大的错误是他竟然敢触及兵权，并就昌邑国国相去掌握上官太后寝宫长乐宫的数位。长乐宫数位的角色。牵涉到霍光的杀手锏上官太后的安全，霍光是派遣了自己的女婿担任的。刘贺居然想用自己的人替换霍家的人，这不是向霍光的权威挑战吗？除了刘贺本人，他从昌邑国带入京城的旧臣两百多人也蠢蠢欲动，其中有相当一部分在入京后想以老板刘贺的名义占据朝廷有利的位置。如果刘贺及其手下马仔懂得团结一批人，打击另一批人。只盯着霍光的势力下手，未必不会获得其他朝臣的支持。史书说刘贺不聪明，是真的有点不聪明。他竟然试图让朝中所有大臣让出位置给他的人，这其他人还能支持他吗？如此反而让霍光团结了大多数人，共同反对刘贺暴政。所以不出意外的，刘贺旧臣几乎全军覆没，都让霍光诛杀了。随即霍光请出上官太后。罗列了一大串罪状之后，把刘贺废除了。就这样，来也匆匆，去也匆匆的刘贺滚回了昌邑国。啊，不是山阳郡，被剥夺皇帝身份，成为庶人的刘贺，治下的封地昌邑国也被国家收回了。庶人刘贺此时本该彻底从历史中退场，然而他的故事还没有结束，因为我们已经知道了，刘贺是以海昏侯身份入葬的，政治生命彻底结束的他。为什么还能被封侯呢？刘贺被赶回去后，霍光又要再想一个皇帝人选。广陵王的资格上次已被 KO 掉，这次选谁好呢？想来想去，为太子刘据之孙，生长在民间的刘病已最合适。生在市井的刘病已，不像藩王刘贺，跟随着一系列的近臣，孤家寡人，感觉比较好对付。然而，大权臣霍光这一次看走眼了，不像养尊处优的刘福林或刘贺。刘病已是个经历过磨难的人，比他的堂叔伯们更懂得审时度势。刘病已登基后更名为刘询，是为汉宣帝。刘询不敢和霍光正面交锋，连真爱都不敢娶，捏着鼻子娶了霍光的小女儿霍成君为第二任皇后。说是皇帝，实则只是空名的如皇帝。当了六年如皇帝后，刘询的机会终于来了。对于这些玩政治的人来说，什么阴谋诡计都不如活得长好使。随着霍光去世，霍家覆灭也进入倒计时。不久之后，霍家子弟被汉宣帝逐一扫除，盛极一时的霍氏家族就此消失。说回被废的刘贺，虽然回到老家，但很不自由。刘询对刘贺这个被贬为庶民的废帝
，十分不放心。刘询不止一次派遣山阳太守张敞巡视监督刘贺的日常状况，并要求向自己汇报。刘贺知道自己身体不好，已经给自己提前休沐了。谁料峰回路转，这块风水不错的墓地最终未能派上用场，因为他的身份又一次发生巨大的变化。二十七天的皇帝在位记录虽然很荒唐。但刘贺是史上少有的夺位斗争中存活下来的人，他为何能全身而退，甚至能保有大笔财产，维持奢侈富足的生活呢？难道因为霍光是一个大好人？这话说出来，恐怕霍光自己都不认同。关键原因还是在于霍光对舆论的忌惮，以及刘贺本人的废柴。刘贺好歹是武帝的孙子，顾及朝中大臣与人民群众的舆论。霍光剥夺了刘贺地位、王位的同时，把昌邑国丰厚的家产还给了他。外人看来，事情还不算做得太绝。再者，以刘贺的能力来说，他在雄起夺位的可能性不说微乎其微，至少也是毫无可能。正所谓，只要我是个废物，就没有人能利用我。霍光死后，新皇帝刘询也观察了刘贺老长一段时间，发觉刘贺本人是真的没有威胁性。因此，过了十年庶民生活的刘贺。在元康三年，被汉宣帝刘询封为海昏侯，移居豫章县。今日在海昏侯墓中所见的大量黄金、铜钱，恐怕不是豫章这种穷乡僻壤所能产出的。来自汉宣帝的侯位礼物是有附带条件的。刘贺此人是不足为患，但身份血统摆在那，到底是根正苗红的汉武帝孙子，所以刘询决定剥夺他的正统性，称他为天之所弃，开除族籍。刘贺还没有傻到不知道不能祭祖意味着什么。海昏侯墓中出土了大量的胄金，相当于给朝廷的政治现金，表明他一颗红心向我朝。可惜老友情切无意，刘贺想给刘询送钱，人家也不想收啊。所以一直到死，宣帝都没有给刘贺恢复诸侯身份。在元昌一国的财产外，朝廷加封他四千户的十亿。有学者推算，他一年的基本赋税收入大约有 643.6 万钱，比当时的其他王侯都多，称得上是土豪中的战斗机了。不然也拿不出那么多政治现金，再多的钱也换不来寿命。海昏侯才当了四年，三十多岁的刘贺便一命呜呼了。最邪门的是，刘贺死后，承袭爵位的两个儿子刘充国和刘凤亲都相继去世。豫章太守廖奏为了抱紧当今圣上的大腿。称海昏侯一家是天绝之，海昏侯国于是直接被刘询废除了。纵观海昏侯刘贺的一生，在拥有一个梦幻开局的情况下打出一手烂牌，充分证明了政治是团结大多数人的游戏。做不到这点的领导，除非像朱元璋这样拥有巨大战绩，可以暂时压制臣下，否则只能被大多数人联合起来消灭。